गलतियां सबसे होती हैं और हर गलती से सबक मिलता है तब बड़ा अजीब लगता है जब गलती कोई और और उसका खामियाजा कोई दूसरा भुगते हर किसी में एक हीरो छुपा होता है इसे बाहर लाने के लिए एक मौके की तलाश रहती है कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मौका ही नहीं मिलता इन मौकों को एसिड से चला दिया होता है बड़ा दुखद है किसी के सपनों को यू चलते देखना छाओ की हमेशा यही कोशिश रही है कि ऐसी महिलाओं के सपनों को छाओ मिले जिन्हें एसिड से जला दिया हो शिरोज उस पहल में कदम है यहां हम उन एसिड अटैक सर्वाइवर्स को ढूंढ के लाते हैं उन्हें यहां काम सिखाते हैं उनके अंदर के सपनों में आत्मविश्वास जगाते हैं वो अपने को यहां एक नई शक्ल देते हैं साल पहले ताजमहल गई थी पंद्रह साल में इसलिए रुकी क्योंकि हम घर में तो सब कहते हैं ताजमहल चलो ईद पे मेरे घर में मेहमान आते हैं मेरी बहनें भी आती हैं जिया जी भी आते हैं फिर वो बोलते हैं मुझसे ताजमहल चलो तो मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम अच्छा लगता है जब किसी सर्वाइवर की जिंदगी में इस तरह का बदलाव होता है और मुझे याद है कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैंपेन तो हम लोगों के पास कुछ नहीं था हम लोग क्या करें क्या ना करें और कहाँ से खुशी आ लाएँ सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब किसी आप सर्वाइवर से मिलते हैं और उससे आप जागरूकता की तो बात कर लेते हैं कानून की बात कर लेते हैं नियम की बात कर लेते हैं उस अपराधी की बात कर लेते हैं उसकी कहानी की बात कर लेते हैं मगर जो चीज आप ढूंढ रहे होते हैं वो खुशी ये खुशी कैसे आएगी हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था जैसे हम सर्वाइवर्स को एक एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें उनको दोबारा से एक एनर्जी दे सकें ये था कि कुछ करना है मेरा सोचना ये था जब मेरी बेटी के ऊपर ऐसी गिरा था तो मैंने सोचा है उस लड़के को रोक लूँ बड़ी वाली बहन बोली कि मेरी बहन के ऐसे ऐसे बात थी वो शादी करना चाहता था वो शादी हमारी अम्मी ने मना कर दिया तो उसने ऐसा ऐसे डाल दिया उसके ऊपर ये बात 2002 में हुई आठवा महीना था और सात तारीख तीन दिन शनिचर का था और पौने आठ बजे का टाइम था समय मेरी उम्र करीबन नौ साल नौ दस साल की थी कभी दवा दिलाना भोजेबाजी को लेकर जाना तो हमारे घर में वैसे कोई बाहर जाते नहीं है और वो बाहर गई थी बहन के गई थी उनके देवर ने ये काम अटैक कराया सीरोज हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें लड़कियां आगे आके काम करती हैं और एक जो हीरोज़म का एक कैफे में आके काम दिखता है वो जिस तरह वो काम कर रही हैं फेस कर रही हैं तमाम चीज़ें और वाकई में वो स्किल के अकॉर्डिंग अपना काम कर रही हैं रोज़ में 18 लड़कियों को ही जॉब दे पाए मतलब उन तक हम पहुंच पाए और वो जॉब के लिए वो करना चाहती थी उनको ज़रूरत थी मगर हमें लगातार हम अपने उस पर रहते हैं कि हम जितने भी सर्वाइवर्स तक कनेक्ट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा उनको जितनी सुविधाएँ पहुँचा जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं जो सहायता मिल सकती हैं उनको पहुँचा सकें रुक 
मुकैया इसी प्रक्रिया का हिस्सा है उन्हें से रोज़ में लाने के लिए हमें कई बार कोशिश करनी पड़ी कई बार मना करने पर भी हम बढ़ते रहे ये रुपया जी हैं और मैं आपको अच्छा कराता हूँ आपका ये रितु हैं ये नीतु हैं ये गीता जी हैं ये भूपेन जी हैं मैनेजर हैं यहाँ पर रूपा हैं ये मधु हैं और ये आगरा से गीता जी ये आपके साइड से हैं तो ये आप लोगों के साथ काम करेंगी सबसे पहले तो ये फेस कवर कर रखा है इसको क्या कवर करके चलेंगे कि बिना कवर करते हैं बड़े कवर करके चलेंगे पक्का कि मन से कि दबाव में नहीं नहीं मन से कि मन से ना जब मैं शुरू शुरू में आई थी यहाँ पर तो एक अजीब सी इसकी चार्ट लग रही थी कि मैं क्या करना है क्या नहीं थोड़े दिन मैंने देखा मुझे सिखाया अच्छा लगता है मैं ऑर्डर भी ले लेती हूँ उनसे बात भी करती हूँ वो लोग मेरे बारे में पूछते हैं उन्हें बताती हूँ मैं अपने बेटे को यहाँ पर लाती हूँ कभी कभी वो हेलो बोलता है कॉर्नरों से हाय करता है बेटे को पढ़ाना चाहती हूँ कोई एक अच्छा आदमी बनाना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोले वो सबसे इंग्लिश में बात करे और वो मुझे मालूम है सपने मेरे पूरे हो जाएंगे आ, उनके लिए ये हम डिसाइड करते हैं कि वाकई में वो लड़की करना क्या चाहती है मतलब इसका स्किल के अकॉर्डिंग हम हर किसी को कैफे के प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकते ये समझने वाली बात भी होगी कि कैफे का प्रोजेक्ट जो भी है वो एक अलग तरह का प्रोजेक्ट है बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कैफे के प्रोजेक्ट्स नहीं जुड़ना चाहती वो फैमिलियर नहीं है उन चीज़ों को लेकर एकदम से आप किसी को कैफे में ला नहीं रख सकते हैं आपको बहुत सारा पहले काम करना पड़ता है उसकी पर्सनैलिटी पर उसके स्किल पर दिन जाके तब कुछ ऐसा होता और लगातार हम लोग यही प्रयास करते हैं कि घटनाएँ कम हों या ज़्यादा कोई कोई रुकैया है ऋतु रुपा ना बने घटनाएं कम हो और सिरोज कम खुलें क्योंकि घटनाएं कम होंगी तो सिरोज कम खुलेंगे मगर जितनी भी लड़कियां हैं अपने पैरों के बल खड़े होना चाहती हैं तो एक कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास पैदा करने के लिए सिरोज है 2008 में मेरे पर अटैक हुआ था बट उससे पहले मुझे नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था बट मैं अपनी स्टेप मदर के पास रहती थी वो मुझे कपड़े पहनने को नहीं देती थी और मुझे फटे पुराने या इधर उधर के उतरे हुए कपड़े पहनाती थी मैं बहुत परेशान रहती थी कि कब ऐसी मेरी लाइफ आएगी जब मैं न्यू न्यू और अपनी पसंद के कपड़े पहनूंगी लेकिन जब मेरे फिर अटैक हो गया तो मेरी और उम्मीद छूट गई कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँगी दो में आठ मार्च को एक कैंपेन शुरू हुआ था तब मैं पहली बार इस कैंपेन में 19 मार्च को आई थी उनसे बोला कि मुझे सिलाई सीखने मैं कैंपेन में जुड़ी मैंने सिलाई अपनी आगे बढ़ाई मैंने सात महीने का कोर्स पूरा किया उसके बाद मैं कैंपेन में आ गई मेरे को मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने ये कब अपनी सिलाई पूरी कर ली और कब मैं इस कैंपेन में आ गई उसके बाद मैंने तीन चार फैशन शो भी किए और मेरी जो मैं ड्रेस डिजाइन करती थी इन लोगों के साथ मुंबई भी गई थी मुंबई में हमने इवेंट किया था प्रीति राठी के ऊपर एसिड अटैक हुआ था मुंबई गए थे इवेंट किया तो हम लोगों ने रोड पे मतलब पुलिस वालों ने लाट लिया और हम लोगों ने रोड जाम कर दिया था उनके और मेरे बीच में कोई बात ऐसी नहीं है जो छुपी हो हम लोग एक दूसरे से बात शेयर करते थे सारा प्यार एक अच्छा परिवार जो मुझे यहाँ पे मिला है जो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं पाया था ऐसे डायरेक्ट तो पहले हो चुका था अभी ये बाद में मैंने कम्प्लीट किया लेकिन बाद में घर की स्थिति है कुछ ऐसी आ गई थी जो मुझे जॉब के लिए जाना पड़ा जॉब के लिए जाया करती तो मुझे नहीं पता थी कि ये फेस भी मायने रखता है लेकिन आजकल की दुनिया में फेस ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखती है और मैं जगह जगह जॉब के लिए जाया करती थी और मुझे कोई जॉब नहीं देता था और इंटरव्यू देके चली आती थी कहते थे हाँ आपको आज नहीं कल बता देंगे तब मैं मेरे पास ना कोई फ़ोन आता था ना कोई खबर आती थी मेरी जॉब लगी है तो अब मुझे महसूस होने लगा महसूस किया मुझे पता चल गया कि शकल मायने नहीं रखती है सब अंदर की सुंदरता मायने रखती है आ, मेरे ऊपर जब अटैक हुआ था तो मैं 17 इयर्स की रही थी और मैं इलेवेंथ स्टैंडर्ड में थी और मैं वॉलीबॉल खेलती थी मैं उस टाइम पे स्टेट लेवल तक मैंने खेला था और मैं प्लेइंग टाइम पे मेरे ऊपर अटैक हुआ था फोर फोर थर्टी के बीच में तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था कि मतलब कि मुझे बातों में लगा के रखते थे और मुझे उस उस चीज़ पे जाने ही नहीं दिया कि मैं इतना सोचूं उस चीज़ के लिए लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट मुझे किया बट फिर भी मतलब कि फर्स्ट टाइम मैंने फेस देखा तो मेरे साथ ही ये रहा और उसके बाद मैं फिर 2014 में टू था टू ईयर्स तक मैं कंटिन्यू ट्रीटमेंट कराती रही और फिर मैंने डेली अपोलो में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और अलोक दीक्षित और आशीष शुक्ला जिन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन उन्होंने मेरे से वो मिले और 2014 में 14 मई को मैं स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन के साथ आई दिसंबर टू में ये शिरोज ओपन हुआ था 
और अभी टू इयर्स हो गया है मतलब कि मैंने बहुत कुछ सीखा है ऐसी रोज से मैंने अपनी में बहुत चेंज देखा मैंने अपनी पर्सनालिटी में चेंज देखा बात करने का मेरा स्टाइल चेंज हो गया मुझे हिम्मत मिला मेरे को टू इयर्स हो गए मैं पहले फ्लोर मैनेजर लेवल पे काम करती थी और अभी टू इयर्स जब कंप्लीट हुआ तो मेरे सीनियर ने मुझे प्रमोशन लेटर दिया और मुझे ट्रांसफर मेरा उदयपुर में ब्रांच में ज्वाइन कर रही हूँ तो मतलब कि अच्छा लगता है सब लोगों से मिलके बात करके मैंने अपनी 18 साल की लाइफ में इतना कुछ नहीं देखा था जितना मैंने दो साल में सीखा पंद्रह साल पहले ताजमहल गई थी पंद्रह साल में इसलिए रुकी क्योंकि हम घर में तो सब कहते हैं ताजमहल चलो ईद पे मेरे घर में मेहमान आते हैं मेरी बहनें भी आती हैं जिया जी भी आते हैं फिर वो बोलते हैं मुझसे ताजमहल चलो तो मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम क्योंकि मैं घर में ही कवर करके रहती थी और मैं सोचती थी मैं फेस कवर करके वहाँ क्या देखूँगी किसी के साथ नहीं गई हूँ अकेली गई हूँ जिस तरह से मैं फेस कवर करती थी वहाँ खोल के मैं घूमी हूँ फिर हूँ खेल जैसे लोग वहाँ मुझे देख नहीं रहे थे टॉर्चर नहीं कर रहे थे जैसे मैं रोड पे चलती हूँ मुझे टॉर्चर करते हैं अच्छा लगा मुझे ताजमहल में अगली बार शायद में हो सकता मैं अपने बेटे को ही लेके जाऊँगी और उसे भी दिखाऊंगी ताजमहल Um we were just talking about how to a woman you know facial beauty nowadays and this was very important and um you know after reading about what you know has happened and everything I we really think that you know giving these women opportunity to work giving them these type of jobs and things makes them more confident and I think that is actually what makes a woman quite beautiful being confident and everything like that all these lovely women are very inspiring with their amazing survival stories i'd never think that uh, an acid attack victim could run a cafe very positive very colorful very lively we just for almost forgot what this place is all about in a good way very much enjoyed it wanted to come here to be with these really really brave women and share their success with the cafe सिरोज हैंग आउट के बाद जब उन्होंने कैफे जब स्टार्ट किया था तो मैंने इस मैंने कभी ये सोचा नहीं था कितना क्या किसी की जिंदगी में बदलाव आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था और मैं देखता भी नहीं था क्योंकि कैसे क्या बदलाव होगा मुझे लगता था मगर जब बदलाव होने लगता है जैसे ऋतु की बात करें ऋतु की बात करें रूपा की बात करें या फिर गीता जी की बात करें या नीतू की बात करें तो कैया जैसे जुड़ी हैं तो इन लोगों में जो बदलाव है वो आप ऐसे देखेंगे रूपा ऋतु ने कैंपेनिंग बहुत की है इनका एक ये भी थाट है कि वो एक अवेयरनेस के तौर पर इस इशू पर काम करना चाहती हैं कि वो चाहती हैं कि इस मुद्दे पर वो तमाम लोगों से बात करें लोगों को अवेयर करें लोगों को जागरूक करें ये पूरा बदलाव है मतलब आप देख सकते हैं किसी को आप एक ब्रांड की तरह देखने लगते हैं तो सबसे बड़ा बदलाव मुझे लगता है यहाँ पे जितनी भी सर्वाइवर हैं जो काम करती हैं सिरोज में वो एक ब्रांड हैं मतलब आगरा के कैफे की वर्ल्ड पॉपुलर है रूपा ऋतु को तो लोग नाम से जानते हैं मतलब तो आपको ये लोग बता देंगे अच्छा हाँ मतलब रूपा ऋतु को लोग जानते होंगे जैसे नीतू नीतू के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं नीतू का विचार बहुत खूबसूरत है मतलब नीतू से आप कभी डिटेल में बात कीजिए तो नीतू बहुत फिलोसिकल बात करती है और बहुत ही बहुत बेहतरीन बात करती है मतलब उससे ज़्यादा हम लोग प्रभावित रहते हैं मतलब आलोक जी हम लोग तो बहुत प्रभावित रहते हैं तो ये बदलाव जो की बात है ना इनके इनकी पर्सनालिटी में जो बदलाव की बात है वो आपको इनकी बातचीत से इनके विचार से इनके पूरे आउटलुक से आपको नजर आएगा कि इनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव हुआ है तो इसलिए मैं चाहूँगा कि यह बदलाव की जब भी देखने की बात आएगी तो बदलाव को केवल जिया जा सकता है तो बदलाव को जिया है और मुझे लगता है कि इस बदलाव को सबको जीना चाहिए और इस बदलाव का सभी को हिस्सा बनना चाहिए और सबसे खुशी की बात है कि मैं इसका हिस्सा हूँ और मैं इस बदलाव को जी पाया हूँ और इस बदलाव को उन लोगों में देखता हूँ जो हमारी तमाम सीरोज हैं और मैं चाहूँगा कि अब जितने भी सर्वाइवर से मिलें तो उनमें वो विश्वास देखेंगे मगर हमें लगातार हम अपने उस पर रहते हैं कि हम जितने भी सर्वाइवर्स तक कनेक्ट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा उनको जितनी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से हैं जो सहायता मिल सकती हैं उनको पहुँचा सकें और लगातार हम लोग यही प्रयास करते हैं घटनाएँ कम हों या ज़्यादा कोई रुकैया है ऋतु रुपा ना बने घटनाएँ कम हों घटनाएँ कम होंगी तो सिरोज कम खुलेंगे मगर जितनी भी लड़कियाँ हैं अपने पैरों के बल खड़े होना चाहती हैं तो एक कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास पैदा करने के लिए सिरोज है 